Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amiga Giselle. Ay, pero miren, tengo unas ojeras y también arrugas. Y eso que no aplico filtros, o sea, pero sí. Bueno, este video no se trata de poder ver mis ojeras ni mis ojos que están cansados. No, no están cansados. Bueno, también es la edad, así que el día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Se llama ¿Se quema o no? Y bueno, como les había dicho en un video anterior, miren que ando despeinada. Eh, vamos a aprender a cocinar juntos. No soy una chef profesional, así que para no alargar más este video, no olvides de darme un like, de suscribirte a mi canal, que es gratis, y acompañarme pues en esta aventura. ¿Está bien? Así que comencemos ya con este video. Pero antes de empezar este video, quiero decirles... Hello friends, thank you so much for following me. You don't forget, I speak English very, very well, but I try to speak it. Now I will go to prepare for different food. Please, you don't forget to give me a like and comment and subscribe to my YouTube channel. See you. Hello friends, hola amigos con todos, el día de hoy les voy a preparar unas riquísimas tortillas de berenjena, es algo súper rápido y ya saben no me considero una chef profesional. Así que aquí están los ingredientes. Primero que nada, pues he utilizado dos berenjenas medianitas, está bien. He utilizado también lo que son espinacas. Además de eso, dos huevos, eh, condimentos a lo que ustedes puedan querer. Yo he usado lo básico, pimienta, comino y ajo. Además de eso, un poquito de sal. Así que vamos a proceder. Primero que nada, vamos a remojar las berenjenas con sal abundante sal yo lo dejé en un promedio de 20 minutos lo vamos a retirar uno por uno y esa agua no lo vamos a utilizar bueno luego de eso vamos a proceder a cortar en tamaños pequeños ya es de acuerdo al gusto de cada uno porque también lo pueden hacer pues de forma redonda pero yo en esta ocasión lo he hecho en cuadrados Luego picamos las espinacas, le agregamos los huevos, le echamos la sal, la pimienta, el comino, el ajo, pueden ser ajo molido o también ajo en polvo. Y bueno, esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, pueden utilizar el condimento que a ustedes más les guste. todo, no olvides de regalarme un like, comentar y suscribirte a mi canal. Y por último vamos a agregar las berenjenas en las espinacas que ya están pues condimentadas con los huevos. Espero que te guste hasta aquí pues eh, este video que he preparado para ustedes que se llama Se quema o no, aprendamos juntos conmigo. Luego lo colocamos en un bol o en un tupper y lo dejamos que pueda reposar por un promedio de 10 a 15 minutos. Fuera de la refrigeradora o puede estar dentro de la refrigeradora. Luego lo freímos, ya no pude pues firmarlo al mismo tiempo y lo puede servir con una riquísima ensalada. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video que estoy ya casi terminando, les voy a hablar acerca del uso de transporte que hay aquí en el Perú. No solamente en Lima capital, sino también en las provincias, ¿está bien? Y voy a hablarles también acerca de las tarifas, los precios, así que si es tu primera vez que estás llegando al Perú y no sabes cómo movilizarte, cuánto te puede cobrar, no te dejes engañar. 
<risa> bueno, así que no te pierdas nuestro siguiente video. Así que me voy con esta música de fondo. Está bien que es un guaylas naturalmente de nuestro lindo Perú. Así que no dejes de darme un like, de suscribirte a mi canal y comenta. Suscríbete que es totalmente gratis. No te pierdas este siguiente video y también los videos que estoy publicando acerca... Bueno, de cómo estoy preparando algunos tipos de platillos y aprendamos juntos, se quema o no. Besitos para todos. Chao. Gracias a todos por seguirme. Estoy, sigo despeinada.